情况我大概了解了。如果你们想撤离，我倒是能帮你们。不过在此之前，这些丧尸是不是能长期离水，去捉一只，不就知道了？捉捉一只，就这边吧。眼镜，你上索道引诱就行。天很冷，就不要下水了。哎，眼镜，你要做什么？天锁在这边。哎，等一下，眼镜。他、啊、真是喜欢冲在前面啊！<笑>哎，算了，这是我们的 Plan B， 根本没必计划把老板。啊，算了。嗯？那是什么？让我看看。小时了，哦，是吗？爸，我没有骗你，你可对吧？这怎么办呢？离水后也没有进攻我们，或许……那就来看看这个，这是我刚才拍下来的，半染者，不知道你们听说过没有？拥有变异丧尸般强大力量的变异人类。什么？他们习惯滥杀无辜，如果继续待在土楼里的话，大家的生命肯定会有危险。爸，我们就搬走吧，搬去更安全的地方。曹先生他们能帮我们的。裴先生，我们听你的。小裴，可是离开土楼，我们又能去哪儿呢？小鱼姐姐，小鱼姐姐，你们真的有大车吗？真的有啊，外面的城里还有更多，不过都都坏了。我已经半年没出过土楼了，好羡慕啊！哈，是老板。索道布置好了吗？田姐姐他们呢？他和坦克回车那边拿工具。你和夏月工作的怎么样了？我搬完东西了。夏月姐在给受伤的人做手术。我记得是在仓库那边吧。行，我先过去了。小鱼，你先陪孩子们玩吧。喂，你为什么要帮他们？他们给不了你什么回报。你来趟这浑水，值得吗？是这里的小孩吗？值得。我说小妹妹。很多时候，问题不是值不值得，而是愿不愿意。叫你们出去，就是我愿意去做的工作。一会儿见了，奇怪的小妹妹，早点收拾好行李哦。工作吗？嗯、啊，裴云，你在这儿啊？那个戴斗篷的小孩子是谁啊？斗篷？哦，他。在你们到这里之前，我们发现他趴在一块木板上，飘到岸边，竟然没被丧尸袭击，真是奇迹呢。哦，我还以为是你们的人呢。对了，你找我干什么？安全点都弄完了，我想和你商量水坝的事情。我是末世大老板，六月二十一日起，每周五六上午十点更新。丧尸萌妹一拳爆五个，点个再追，了解一下